Boa noite. Teriam sido encontrados no fim da tarde de hoje os dois meninos que estavam desaparecidos desde a última quarta-feira na reserva florestal Adolfo Duque. Foram dois dias de buscas e muita aflição para as famílias que chegaram até a imaginar o pior. Novas versões que surgiram nesta sexta-feira fizeram o desaparecimento até virar caso de polícia. O desaparecimento dos adolescentes o Andrew Brito Martins e o Wilke Silva Apurinã, ambos de 13 anos, já virou caso de polícia. Os garotos teriam se perdido na mata da reserva Adolfo Duque, na zona norte de Manaus, na tarde da última quarta-feira, quando teriam entrado na floresta para tomar banho em um córrego. Os adolescentes não foram sozinhos, estavam com outros cinco menores, que contam várias versões sobre o sumiço dos garotos. Uma delas foi a que a família registrou na delegacia. É justamente isso que a gente quer que a polícia civil apure. Se houve realmente briga, se eles se machucaram, se feriram ou se é, estão se feridos na mata, mas a gente, nós vamos continuar nossas buscas e dependemos também do trabalho da polícia civil nessa investigação. A segunda versão que a mãe de Wendrill soube hoje pela manhã é que os dois garotos podem ter se afogado. Outra, outra versão foi de que um caiu, um caiu na água, estava naquela rebanceira, estava chovendo muito, um tentou ajudar e os dois caíram e se afogaram. Pelo segundo dia seguido, na manhã desta sexta-feira, as trilhas da reserva florestal Adolfo Duque voltaram a ser percorridas pelos bombeiros. 35 homens se dividiram em grupos em busca dos garotos. O risco é o risco normal de estar em ambiente de selva, né? a questão de, de é, animais peçonhentos, tudo, mas por ser uma área próxima à área urbana, então por ter menos de, de 48 horas, ainda o risco ainda é, é, é pouco. Familiares e amigos da família que conhecem a mata também entraram na floresta e chegaram até o suposto córrego, mas não encontraram nenhum vestígio dos garotos. Nesta área onde eles moram, na comunidade Aliança com Deus, os fundos das residências têm livre acesso à mata. A entrada é proibida por aqui. Porém, não há nada que impeça a passagem dos comunitários. E conhecer essa floresta é possível, desde que seja através dos guias do Museu da Amazônia, que fica dentro da reserva Adolfo Duque. Não tem como a gente monitorar cada centímetro da reserva, então não tem como a gente saber né, por onde as pessoas estão entrando. Enfim, infelizmente, se as pessoas quiserem conhecer, venham por aqui, né, pela porta principal. Da torre metálica de 42 metros de altura, é possível ter noção do tamanho da floresta em que os garotos estão perdidos. Aqui em cima dá para perceber que a cidade não está tão distante da reserva do Fuduque. A zona leste de Manaus está logo ali. O problema é que os garotos entraram mais ou menos nesta direção aqui. ó. De lá até esta torre de contemplação, dá mais ou menos de 3 a 4 dias andando. A reserva do Fuduque tem aproximadamente 10 mil hectares, o equivalente a 10 mil campos de futebol. A preocupação maior ainda é se os adolescentes tiverem tomado esta direção ao norte. Para ali, a mata é primária. Porque se eles seguirem nessa direção, eles provavelmente não vão encontrar a cidade. Então você tem tipo, é, áreas de declive, tipo, áreas muito altas para subir, enfim, é um terreno bastante complicado aqui na reserva. Né? A mãe do garoto Wilker teme pela saúde do filho. O adolescente faz uso de remédios controlados e não pode passar muito tempo sem os medicamentos. Ele fica muito agitado e, e começa a se, se rasgar, começa a coisa assim... Ele fica muito agitado. É tanto que ele toma remédio controlado duas vezes ao dia. Os bombeiros seguem as buscas até o cair da noite. Caso os garotos não sejam encontrados, elas só podem ser retomadas no dia seguinte. Em razão do caso ter várias versões, a Delegacia de Proteção ao Menor já foi acionada para saber o real motivo que os garotos não retornaram para casa. Então até agora fica desaparecido, fica nessa, a gente fica nessa agonia de saber o que aconteceu. A gente não sabe mais. É, nós tentamos contato agora há pouco com o corpo de bombeiros, mas a única informação que recebemos é que os meninos teriam sido encontrados, mas que ainda estariam dentro da mata, fazendo o caminho de volta, ainda sem previsão de retorno. Também não há informações sobre o estado em que os meninos teriam sido encontrados, mas uma unidade móvel de saúde já aguarda por eles. A chuva desta sexta-feira não espantou os fiéis católicos e milhares de pessoas participaram da encenação da paixão e morte de Cristo durante a Via Sacra esta manhã. 
Debaixo de uma chuva fina, os fiéis iniciaram os primeiros passos que retratam o caminho percorrido por Jesus antes da morte. Todos os anos eu participo dessa Via Sacra. Eu acho legal, bonita a procissão. A cada parada, os atores que ensinam o sofrimento de Jesus emocionam o público. Você vê? Os fiéis carregam nesta caminhada reflexões, agradecimentos e penitências. Esta professora faz o trajeto descalça para manter uma graça alcançada. Todos os anos da minha vida eu faço isso na minha vida. Por que descalça? Porque eu sentia muitas dores nas minhas pernas, eu tinha problema de varizes. Aí eu fiz uma promessa com Jesus que todos os anos da minha vida, enquanto eu fosse viva, eu sempre, sempre eu ia descalço até o último da minha vida. O arcebispo metropolitano de Manaus explica que a Sexta-feira Santa é o momento ideal para reafirmar a fé. A paixão de Jesus é a paixão do mundo. Por isso a gente se identifica muito com essa caminhada. É a nossa caminhada, do sofrimento do povo, mas também do perdão divino, do amor. Dona Cleide trouxe os netos para manter a tradição católica da família. É uma fé muito grande que eu tenho desde a minha primeira gravidez. E estou dando continuidade aos meus netos. Já foram os filhos, agora os meus netos. Depois de pouco mais de duas horas de caminhada, os fiéis católicos completam as 14 estações da Via Sacra. A encenação da morte e paixão de Jesus Cristo é finalizada aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Papel, plástico e alumínio são três exemplos de materiais recicláveis que muitas vezes vão parar no lixo. Isso quando não acabam sendo encontrados nas margens dos igarapés de Manaus. Mas esse problema poderia ser bem menor se o lixo seco fosse mais reaproveitado. Quando o assunto é reciclagem, a capital localizada no coração da Amazônia não dá um bom exemplo. Atualmente, Manaus recicla apenas 3% de todo o lixo que poderia ser reaproveitado. Mas algumas iniciativas tentam mudar essa realidade. As caixinhas chamadas de longa vida, por exemplo, agora vão ser alvo de uma campanha de arrecadação para retornar ao mercado sem afetar o meio ambiente. Com pouco mais de 2 milhões de habitantes, Manaus gera diariamente 1.700 toneladas de lixo, segundo dados da Secretaria Municipal de Limpeza Pública. 35% de todo o lixo gerado em Manaus tem potencial para ser reciclado. Mas de acordo com a Prefeitura, apenas 3% recebe uma destinação ideal e acaba retornando ao mercado em forma de outros produtos. O pior mesmo é que a maioria vai parar em lixões e aterros sanitários. Isso quando não vai parar na beira dos igarapés de Manaus. E ainda tem gente que prefere jogar o lixo assim, ó, na rua ignorando até mesmo as placas da Prefeitura de Manaus, que dizem que é proibido jogar lixo aqui neste local. Um problema de conscientização que Laura não pretende passar em casa. A filha de apenas dois anos já sabe que cada tipo de produto tem um lugar certo para ser descartado. A estratégia que eu usei foi é, escrever a palavra reciclável na cor verde e o orgânico na vermelha. Então eu falo para ela que ela tem que colocar determinado tipo de lixo no verde ou no vermelho. A professora só lamenta que apesar da separação dos resíduos em casa, ela não está certa de que o lixo vai receber a destinação correta. A gente separa aqui dentro de casa e o próprio condomínio e a cidade mesmo como um todo não tem essa separação, essa coleta. Mas a gente acaba ensinando, né? tem essa, essa proposta pedagógica para que, que as futuras gerações é, aprendam. A Prefeitura de Manaus conta com quatro pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade para recolher os resíduos recicláveis e disponibiliza coletores de lixo para condomínios que fazem a separação desses materiais. As rotas e dias de viagem dos veículos coletores de material reciclável podem ser verificados no site da CEMUSP. A Prefeitura de Manaus disponibiliza para a população 12 roteiros de coleta seletiva que se desenvolvem de segunda a sábado. Sábado, pessoas que moram ao longo desses roteiros podem, no dia previsto, não é, disponibilizar os seus recicláveis para esse recolhimento. 
Tudo que é recolhido na cidade vai parar nas cooperativas e associações de catadores, que fazem a triagem do produto e encaminham para as indústrias de reciclagem. Um outro fato muito relevante é que, por conta do acordo setorial de logística reversa de embalagens, essa semana, mais um grupo de fabricantes, dessa vez aqueles que fabricam embalagens de garrafas PET, vieram a Manaus para ampliar a recompra desse material dos catadores. Isso trará melhores preços para eles, maior dinâmica, maior segurança nas negociações e e com isso nós vamos avançar. Outro produto que vai passar a receber incentivos para ser reaproveitado é esta caixinha usada para embalar alimentos. Chamadas de longa vida por causa da capacidade de conservação dos produtos, essas caixinhas que revolucionaram o mercado de embalagens demoram mais de 200 anos para se decompor caso vá parar em locais impróprios. Em Manaus, as cooperativas e associações de coleta de resíduos sólidos já trabalham com este tipo de material. Para a Regiane, que faz a coleta de resíduos há mais de 20 anos, falta mais conscientização por parte dos moradores da cidade para selecionar o lixo de casa. Se a população tivesse consciência né, de separar o material, porque o caminhão tem da coleta seletiva para buscar. E vai pegar e já traz direto para nós, para nós triar. Esta indústria, localizada na zona leste de Manaus, recebe mais de duas toneladas por mês de caixinhas longa-vida. E está, inclusive, oferecendo pagamento em troca do produto. Hoje isso existe uma, uma, é, um valor, né, a gente pede aí para todas as pessoas que possam juntar esse material, trazer até a nossa unidade aqui que fica no Armando Mendes. A gente está pagando por esse material, né, se paga um valor aí por esse trabalho. Na indústria de reciclagem, as caixinhas longa-vida são reaproveitadas como papelão e até em telhas para a construção civil. Uma prova de que o nicho, quando bem aproveitado, deixa de ser o fim de um produto para se tornar parte de um ciclo sustentável e de proteção ao meio ambiente. Nós, nós, já, nós já temos consciência que nós somos um agente, um agente do meio ambiente, porque em vez de ir para o lixão... Vem para dentro da associação cooperativa para ajudar muitas famílias.